ഹലോ എവറി വൺ പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള പത്ത് മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എഫ്ലുവൻസ് ഫ്രം എ സിങ് സ്മെൽറ്റർ ഇൻ ടു എ റിവർ കോഴ്സസ് കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷൻ എഫ്ലുവൻസ് എന്നാൽ മലിനജലം എന്നും കണ്ടാമിനേഷൻ എന്നാൽ മലിനീകരണം എന്നുമാണ് അർത്ഥം സിങ്ക് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ അയിരിൽ നിന്ന് പ്യുവർ സിങ്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സിങ്ക് സ്മെൽറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സിങ്ക് സ്മെൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു റിവറിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മലിനജലം കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷന് കാരണമാകുന്നു കാഡ്മിയം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജല മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം സിങ്കിൻ്റെ അയിരിൽ അഥവാ സിങ്ക് ഓറിൽ കാഡ്മിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്യുവർ സിങ്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് സിങ്ക് സ്മെൽറ്ററിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ സമീപത്തുള്ള പുഴകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂലം പുഴവെള്ളം മലിനമാകുകയും അതായത് കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷൻ നടക്കുകയും പിന്നീട് സമീപവാസികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇത് ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്കും കാഡ്മിയം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ഇത്തായ് ഇത്തായ് ജപ്പാനിലാണ് ഈ അസുഖം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഡ്മിയം കണ്ടാമിനേഷൻ വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ ഇതായ് ഇതായ് എന്ന ഈ അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ കാരണമായത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെറ്റൽ സച്ച് ആസ് സിങ് ക്രോമിയം ആൻറ്റിമണി ആൻറ്റിൻ എൻ്റർ ഫുഡ് ഫ്രം ചീപ്പ് കുക്കിംഗ് അറ്റൻസെൽസ് മേൽ പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട കുക്കിംഗ് വെസൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്കും ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസീസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അസുഖങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ വൺ ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്നത് ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളിലാണ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന അസുഖം കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആസ്ബസ്റ്റോസുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന വർക്കേഴ്സിലാണ് ഈ ഒരു അസുഖം കാണപ്പെടുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക പലതരത്തിലുള്ള ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മേൽക്കൂരയിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രിസോട്ടൈൽ അഥവാ വൈറ്റ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണ് ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന നാരുകളാണ് ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഏകദേശം അൻപത്തി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളോളം ഈ വൈറ്റ് ആസ്ബസ്റ്റോസിൻ്റെ യൂസേജ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിയമപരമായി വാങ്ങാനും ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ഡിസീസ് ആണ് ബിസിനോസിസ് ബിസിനോസിസ് എന്നത് കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണ് കോട്ടൺ ഡസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണ് ബിസിനോസിസ് സോ ബിസിനോസിസ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് ഡിസീസ് ആണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് പലതരത്തിലുണ്ട് ഇതും ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് വരുന്ന ഒരു ലങ് ഡിസീസ് ആണ് ന്യൂമോകോണിയോസിസ് മൈക്കയുടെ മൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന വർക്കേഴ്സിന് വരുന്നതാണ് മൈക്ക ന്യൂമോകോണിയോസിസ് ഇതുപോലെ തന്നെ സിലിക്ക ഡസ്റ്റ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സിലിക്കോസിസ് സോ ഇതും കറക്റ്റ
ഫിസിക്സിൽ ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള മെറ്റൽസിനെയാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മെറ്റൽസിനെ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലർജിയിലാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രതയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ഓർ നോട്ട് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ മെറ്റൽസിനെ പെടുത്തുന്നത് പൊതുവെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹെവി മെറ്റൽസ് ആണ് ലെഡ് ക്രോമിയം മെർക്കുറി ആഴ്സനിക് നിക്കൽ കോപ്പർ സിങ്ക് കാഡ്മിയം മുതലായവ സൊ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ സിലിക്കോണും ബെൻസീനും ഹെവി മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് സൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓൺലി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ത്രൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് നൈട്രേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കണ്ടൻസ് ആണ് മൂന്ന് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം സോ അമിതമായ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതെല്ലാം മെത്തേഡിലൂടെ വാട്ടറിലുള്ള നൈട്രേറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോ ഡയാലിസിസ് ഓർ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ വാട്ടറിലെ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഓസോൺ ഇൻ വാട്ടർ അതായത് ഓസോൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നൈട്രേറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ മേജർ പൊലൂട്ടൻസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് എന്നാൽ ചലനശക്തിയുള്ള എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിനെയാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോക്കോമോട്ടീവ്സും ഓട്ടോമൊബൈൽസും അതുപോലെ തന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ്സും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ പൊലൂട്ടൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ മോണോക്സൈഡ് അൺബേൺഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നിവയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ എയർ പൊലൂട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല സോ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ദ മേജർ പൊലൂട്ടൻസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ആർ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓസോൺ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ആസിഡ് റെയിൻ ആർ സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്നാണ് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് അഥവാ പ്രാഥമിക മലിനീകാരികൾ എന്നാൽ ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ ഈ പൊലൂട്ടൻസ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നതാണ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്നാൽ രണ്ട് പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് എയറിലുള്ള മറ്റ് കമ്പോണൻസുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകാരികളാണ് സെക്കൻഡറി പൊലൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക അഥവാ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്സ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ കാർബൺ ഓക്സൈഡുകൾ ഹൈഡ്രോ കാർബണുകൾ ചാരവും പൊടിയും മുതലായവ സോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സൾഫൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് ആർ പ്രൈമറി പൊലൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓസോൺ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ആസിഡ് ബ്രെയിൻ ആർ സെക്കൻഡറി
മെർക്കുറി എന്നിവ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്യാസസും പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ടു സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ മണ്ണ് മലിനീകരണത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം നമ്പർ വൺ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് മണ്ണിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് സീവേജ് ഓർ സ്ലഡ്ജ് സീവേജ് എന്നാൽ മലിനജലം എന്നും സ്ലഡ്ജ് എന്നാൽ ചെളി എന്നുമാണ് അർത്ഥം സോ ഇതും സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് ദെൻ തേർഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈ ആഷ് ഫ്ലൈ ആഷ് എന്നാൽ ചാരം എന്നാണ് അർത്ഥം ചാരം അധികമായി മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്നത് അഥവാ മണ്ണിൽ ചാരത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം പി എച്ച് ലെവൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഇതും സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ഭൂമിയിൽ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റും വ്യാവസായിക മാലിന്യവും സംസ്കരിക്കുന്നത് ഇതും സോയിൽ പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ് സോ തന്നിട്ടുള്ള നാല് റീസൺസും സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഫിഷസ് ഒരു തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എക്വാട്ടിക് ജീവികളിൽ അഥവാ ഫിഷുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫിഷിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ അഥവാ താപമലിനീകരണം ജലത്തിലേക്കോ വായുവിലേക്കോ താപം പുറന്തള്ളുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തെയാണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജലത്തിലേക്ക് താപം പുറന്തള്ളുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം താപ മലിനീകരണം ഫിഷന്മേൽ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്വിമ്മിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്വിമ്മിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നു കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസീസ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ്സ് ഡിക്രീസസ് അസുഖങ്ങളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിഷിൻ്റെ കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിലെ പാരസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കുറയുന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക റെഡ്യൂസസ് ബയോളജിക്കൽ ഡയവേഴ്സിറ്റി ബയോളജിക്കൽ ഡയവേഴ്സിറ്റി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യം കുറയുന്നു ഇതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ തന്നിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദെയർ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് എഫക്ട്സ് ദെയർ ഗ്രോത്ത് എന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തെർമൽ പൊല്യൂഷൻ വഴി മീനുകളിൽ മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മൂലം മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമൂലം ഗ്രോത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെറ്റബോളിസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് ഓൺലി വൺ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് ബേവൽ ട്രീസ് ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബേവൽ ട്രീസ് ഏത് തരം പൊല്യൂഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നട്ട് വളർത്തുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേവൽ ട്രീസ് നട്ട് വളർത്തുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുൻ വർഷ ചോദ്യങ്ങളുടെയും കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെയും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക